大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。舅舅今天来做个潮州虾枣，这很好吃的，是一般家庭农历新年餐桌上必备美味佳肴之一。很多朋友点餐，大家就一起来看看吧。新年就能派上用场。对，首先取出四至五片苏打饼，用这石杵捣成粉末状。如果没这石杵，可以将饼装入塑料袋。用杯子底部或其他硬物捣碎都行，就是不能用搅拌器搅细。为什么呢？搅拌器高速搅拌下，饼干会分泌出很多油分，造成饼干粉末结成团，效果就不好了。捣成粉后的饼干末是这状态，像粗沙一般，先搁置一旁待用。预先备好鲜虾仁，净重500克，去虾线后再清理干净，将一半虾仁切成颗粒状，不要切得太碎。嚼起来口感会比较好。今天这虾会比较大，所以切细后可以再改几刀。好的，这样就可以了。搁置待用。这是另半份虾仁，先用刀面将虾仁逐一拍烂。接着再剁成虾泥，将半份虾剁成虾泥。在制作过程中，虾会比较容易起胶，这会让所有食材粘着性更强，后续制作上比较容易处理。一切食材备好后，就可以开始调制了。料理盆中倒入肉末四百克，肉末肥瘦比例为三比七，最好味。剁好的虾泥，这是另一半切成颗粒状的。马蹄，这也称鼻器，净重一百六十克。一样切成小颗粒，八十克胡萝卜丝，七十克小红葱末，苏打饼末，调味料：一大匙生抽，十五克蚝油，一小时五香粉，一小时白糖，舅舅用的是蔗糖，一小匙胡椒粉。一小匙盐，饮用量可自行调整。三大匙普通中筋面粉，青葱切粒，自行酌量。这可以用香菜替代。鸡蛋一个，再将所有食材拌匀接着，将拌匀后的食材抛摔，不抛摔时，食材会比较松散，比较建议少量处理。一点一点抛，是吗？是的，随着抛摔的次数多了，你会发觉食材越来越粘着，粘性会比较强了。为什么要这样做呢？经这样处理后，成品会比较有弹性，也就一般所说的弹牙。那要抛到什么时候呢？以前老家做这道料理时。外婆可以抛上百次以上，至于成品一个个就像乒乓球一样，那一定很好吃喽、嗯。瞧您都吃多了。嗯、<笑>最后再加入一大匙麻油，加麻油除了添加香味，也可以将其他食材香味锁住。拌一拌匀后盖好，放入冰箱冷藏三十分钟。取出一片腐竹皮，这在一般菜市杂货店都能买到。有人问舅舅为什么他买的是硬硬脆脆的。我想，那买的应该是腐竹汁，一般用来煮着吃，不像这个是一种大片的。剪成这样一片片就行，大或小片一点都可以，没有关系。这是冷藏半小时后的食材。取一片腐竹皮，用湿巾抹去表面的盐分。这表面沙沙是盐吗？对，这是厂家用盐防腐保质的关系，不抹干净就太咸了。少入适量的食材，这没有量的规定。或多或少都行。速整成条状后，再抓起腐竹皮一端卷起，再依照视频中做法，将食材按至紧实，两端捏紧，再卷至腐竹皮末端，将腐竹皮末端收口处收在底下，一条虾枣卷生坯就完成了。哇，这很简单，本来就不难呀。
此食谱完成后，像视频中一般大小的虾枣卷共九条。蒸格内涂上一层薄油，防粘。再将虾枣生坯，放入，每条间隔需留下一点缝隙，避免蒸熟后粘在一起。蒸锅内水预先煮开，再将生坯放入，九条分两蒸格，盖好，中高火蒸十五分钟。时间到，熄火。哇塞，超香的呀！嗯，再将蒸熟后的虾枣卷晾凉，记得用个透气罩子盖好。我们明早见。大家晚安。这是搁置了一个晚上的虾枣卷，一般上舅舅会一次过做多一些，再冷冻慢慢享用。一般上可以在农历新年前一周备好冷冻，像视频中这样收纳，享用时分量解冻，方便又卫生，真的很好。是的，这样冷冻起来比较不占位，做成年菜很方便，不会搞到手忙脚乱。今天舅舅就油炸一些与大家分享。先将虾卷切成小段，每小段约二至三公分。在切口部分可以拍些薄薄的玉米淀粉，这样油炸后的成品会更酥脆。如果觉得这做法麻烦，那就直接油炸好了，比较省事。干货内倒入适量的油，油量不用太多，约两公分高就行。油热后，将木块放入，木块起泡说明油已经够热，这时候炉开中火就好。将备好的虾枣逐一放入，出下锅时不需翻拌，待虾枣底部油炸至金黄后再翻面，就这样一直油炸至虾枣微微金黄色。起锅前三十秒转大火，将虾枣内油分逼出，做最后逼油抢酥效果。金黄色后就能离火，整个油炸过程约三分钟。切一些碎瓜摆盘点缀。与虾枣配搭享用也特别美味，哇，这也太香了啦！是的，整个厨房都是香喷喷的虾枣味。希望大家喜欢舅舅今天的分享，这是我家沿用了很多年的潮州虾枣做法。舅舅还有另一个福建五香肉卷食谱，如果大家喜欢，舅舅再找个机会与大家分享。如果有不足的地方，欢迎大家留言赐教。谢谢大家，这也太好吃了啦！